Kami kat Black Singapore. Sato mambo. Boa kabisa habari ya state. Sato ya bisa kwe moko. Boa kabisa nono upo kwenye mapambano. Boa ni mechizu wako ni mepaki gari yangu hapa sina bakwe. Oh, okay. Sawa. Kuna watu walikuwa hapa bwana wananiulizia wananiambia kwamba kuna kazi za mashambani. Kaza mimi hizi kazi za mashambani hizi si za kuvuna matunda ma, ma, sijui mimi nimezisikia Marekani ko. Lakini yeah. siwezi kuziangalia sana. Kuna watu muangalia au wanaweza kuwasaidia. Sasa madam mmefika hapa na we ni mpambanaji. For sure una a lot mm. of information. Ko m to get information bill tatu kuhusiana na hili. Kaza mashambani zile ni kazi za internship ndio ndo sasa hivi kwa sababu sasa hivi ndo sana inaanza uh -huh. yani hizo ndo fursa ziko nyingi sana uh -huh. usiingia umo anazipata ziko nyingi sana na haina visa ambayo anatoka waombe ni J1 visa unaona uh -huh. uh -huh. ya na ziko nyingi sana hasa kwa wale ambao wamesoma sua umeona au kuna ma agents kabisa uh -huh. kuna ma agents ambao wapo na hizo kazi umeona kwa sababu wabongo vichwa vyao vigumu unajua uh -huh ya wabongo vicho vyao vikuu. Kwa hiyo kuna ma agents ambao wapo huko huko bongo wana hizo kazi. Yaani hizo kazi zipo hivi. Yaani katika kazi ambazo ziko nyingi Marekani, hizo kazi. Kwa sababu wanatafuta watu ambao ni kufanya kama ni cheap labor. Mm -hmm. Umeelewa? Mm -hmm. Ambao wanaenda kuja kufanya zile kazi ambao wanalipa hela ambayo ni ndogo. Mm -hmm. mm -hmm. Ya, kwa hiyo sasa wao sasa ni kujiongeza kwa sababu unaweza kufanya online kwa sababu hizo hizo mashirika sana sana hizo kazi zinapatikana sehemu kama Nebraska, zinapatikana Idaho, zinapatikana Iowa, zinapatikana Utah, zinapatikana California, umeona mm -hmm. uh, zinapatikana Arkansas. Umeona? Mm -hmm. Zile ni moja sehemu ambazo zinapatikana sehemu zile kazi. Umeona? Kwa hiyo sasa wao ambao wanatakiwa waingie Google, anaweza kaingia Google, akaingia Indeed au akaingia link mm -hmm. zile kazi zipo. Mm -hmm au kuna website umeona mtu anaweza kanifuata siwezi nikaidadambua nika yote mtu anaweza kanifuata nikamtumia link ile link ndio itampeleka moja kwa moja kutafuta zile kazi za internship mm. tena zipo hapa Marekani na kwa upande wa Europe zipo sana upande wa Ujerumani okay Ujerumani ndio zipo nyingi sana hizo kazi mm -hmm. kwa hiyo na kwa huku unalipo kuanzia dola 15 wanapokea umeona okay. na ukishafika huku ile kazi mara nyingi wanafanyaga kwa mwaka mmoja. Mm -hmm. Kwa ukishafika sasa kuna aina tofauti tofauti ya zile kazi ambao kuna kazi ya mashambani, mm -hmm. umeona? Au kwenye kazi ya kufuga, umeona? Kufuga au kulisharisha nguruwe, mifugo, farasi, mm -hmm. stuff like that. Umeona kuku, ngombe, umeona? Mm -hmm. Ndio nyingi sana zinafanyika hasa ngombe ni upande wa nani upande wa yuta. Umeona mm -hmm. kuna sehemu kunaitwa yuta. Yaani kuna watu wanafuga sana kuja. Na Philadelphia mm -hmm. Mm -hmm. Ya nilitaka kusahau Philadelphia upande wa Pennsylvania. Mm -hmm. Wao na kule nako kuna na ni hii nyingi sana. Kwa hiyo watu ukitaka kuzikimbilia fursa, fursa zipo nyingi sana. Ila watu hawataki ku hawataki kujiongeza. Ujue sisi wa bongo mm -hmm. tumezoea kutafuniwa. Hiyo ndio shida yetu sisi. Mm -hmm. Kwa hiyo ingekuwa tujezoea kutafuniwa sisi tunataka tujitafute sisi. Mm -hmm. Kazi zipo nyingi sana na hauwezi ukakosa. Mm -hmm. Na kwenye kazi za summer camp. Summer camp sasa hivi naona kama ishakuwa too late. Yeah. Sasa hivi summer camp ishakuwa too late. Ilitakiwa hiyo kuanzia mwezi wa pili, mwezi wa kwanza hadi yani kuanzia mwaka jana mwezi wa moja hadi mwezi wa pili. Unaona sasa hivi ingia spring kwa hiyo mambo yao tayari washa na ni washa realize kila kitu wameshakipanga. Na kazi za summer camp mara nyingi zinakuaga zinataka watu ambao wanafunzi. Unaona. Okay. Kwa inabidi uonekane una soba ili wewe ukienda kwenda kuomba ile ina maana inakuwa ni rahisi kwa wewe kuweza kupata kazi ya summer camp maana unaonekana wewe ni mwanafunzi utaenda kufanya kazi baada ya miezi mitatu utarudi shule na maana view tayari zinakuwa kisha okay ila ya kwa hiyo watu ni wajaribu tu kuwa wadeliso wa mambo umeona au kama mtu atakuwa ana shida yani mtu wa summer camp sana sana wale watu ambao wamehusika na wale mambo ya kilimo mm. kilimo sana hizi zile ndo ziko nyingi no. sana Mwona, ya yeah. yeah, kwa sababu zile ndo zina 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 wa point sana watu mm. wao. Mwona, mm. zile wana wao wanaita program. Okay. Wao anaweza akanifuata dear, nikampa link. Mimi nakupa link ya yeah. free. Mwona, mm. Yeah, au kama 
utakuwa unaona hivyo unaweza kuwatumia maagents au kwa mfano watu wa sua watu ambao wamesoma sua pale Morogoro yeah. kuna maagent pale hadi chuo kipo pale chuo mm. cha kujiregister yeah. unaona unaomba hiyo kazi ya soma kempo afu baada hapo unafanya na interview yeah. interview ni nopo kwa sababu kitu ambacho wao unakijulia huyo akiweza kikakaa yeah. shida ya yeah, inakuwa ni rais ni maswali ukuo na unaulizwa unajibu tu fast hasa wale na ukishafanya hivyo within one week mm-hmm. wanakujibu mm-hmm muona wanakutumia kukuleta alafu kuna kuna kitu ambacho unatakiwa ukilipie mm. kwa sababu kila kitu hamna bure ndio maana naambiaga mtu safari bwana ni pesa yani bwana kama hauna pesa <laughs> eh hamna <laughs> yani kila kitu wanataka sasa wabongo wao wabongo wao, wabongo wao washazoea yani wanaona tu kumba, kila kitu ni bure nitafanya tu bure yeah. hivyo umeona mm. kila kitu kwa sababu lazima utafanya medical umeona mm. lazima utafanya majeno fever lazima kuna kitu utakilipia kule ambao unakilipia sio sio la dogo unalipia dola 400 mm. kwenye samaki mm. unalipia dola mia. tena inategemea sasa na kampuni kuna kampuni zingine hadi 380 dola mm. kuna kampuni zingine 350 umeona ila kuna zingine sasa ni 400 kabisa umeona na zile kazi zingine ya na minisora Minnesota nao ziko nyingi sana. Mimi na washikaji wengi, yani niliandaga siasa nilikutana na almost sio chini ya watu tano wamekuja Marekani kwa 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 nani kwa kwa internship. Wow. Okay. Zile kazi za mashambani. Mbalimbali. Ya, yeah, watu mbalimbali. Okay. Yaani ni watu wengi sana wamekuja huku kwa kazi hiyo, umeona? Mm-hmm. Na wajua tena walivyokuja huku jinsi walivyokuwa wajanja, unajua mtu umeshaletwa Marekani umeshamaliza mm-hmm. programu yako awarudi boku mtu mm. anaona ngoja ni tiki hapa hapa ngoja nifanye zangu mm. kazi na nini na nini maisha yanaendelea yeah. sasa kuna watu wengine mimi napenda ni washauri watu wanapenda wakishakuja sehemu kama hizi kwa mfano watu mtu anakuta umekuja na visa nzuri mm. tu umeona visa hasa za nchi kama hizi mtu anakuja na visa nzuri tu afu unakuja unajilipua ukimbizi mm. so nzuri umeona mm. Ukimbizi ni ule mzuri tu haraka haraka unapata mambo yako yanaenda lakini kwa nchi kama hii hapa ambayo ina fursa nyingi ukishafika nchi kama hii kabla visa yako ya expire bora uapply hata shuru. Okay. Na visa na visa kwa natoa ni ya mwaka mzima. Hata ukiapply for summer mwaka mzima. Ya mwaka mzima kwa hiyo visa visa yako inabadilika. Bora unaexpire. Mwaka inabidi ujipange vizuri tu una una hapa. Ya bidu ujipange vizuri upate elimu ukishapata elimu mambo yako mm. yanajipa yani mambo yako yananyoka umeona na ukishapata mm. elimu kwenye nchi hizi zinazoendelea za Marekani Ulaya umeona kwa hiyo unakuwa una nafasi kubwa sana hasa kwa nchi kama hii nchi kama hii haiangalii siji wewe lazima uwe na ni uwe citizen ndio tutakupa kazi hapa elimu yako ndio itakao kufanya wewe utaishi tena utaishi maisha mazuri mm. na hiyo kisema maana kuna watu hapo wanaishi mpaka wewe na PhD ah Ha. kusoma kusoma ni inategemea kwa sababu kusoma sinaanza ngazi ya cheti eh, si ndio eh. yeah okay. ukishasoma ngazi ya cheti kwa hiyo unaanza kufanya zile kazi kama kazi ya kujitolea zile zile internship ah, uji... umeona yeah. ah. ndio kitu muhimu yeah. mm. yeah. alafu baadaye unazidi kukua okay. sasa umeona kwa sababu ukishaanza ile mwanzo mm. unazidi kusoma zaidi kwa sababu umeshapata elimu ndogo hapo utatoka sasa kwenda kuchukua nani kwenda kuchukua diploma baada ya diploma unaenda kuchukua degree au kuna wale watu ambao hawajesoma kabisa ujue sisi bongo kwetu kuna yani mtu kama haujesoma hauwezi tena kwenda kutafuta shule na nini na nini maana maisha tayari yani umeona kwa sababu kwetu ukishaanza kuingia tu chuo basi inabidi usstick na shule mm. mambo ya kazi unayaweka mm. pembeni umeona hicho sasa sisi kwetu ndo kinachotufelisha sana. Yeah. Huku hata kama umeishia form 4, maana huku form 4 ya kwetu sisi sio high school, umeona? Mm. Inabidi uingie course ya miezi mitatu wanaita GD, umeona? Mm-hmm. GD ile ni kama high school kwa hapa Marekani, umeona? Mm. Na unafanya mtihani baada ya hapo, ukishapita, kwa hiyo ina maana una, unaingia sasa college kwenda kusomea kitu ambacho wewe unakitaka. Mm. Ni rahisi sana, yani wenzetu vitu wamevifanya sio vile vigumu na unaweza ukasoma hata kwa online unafanya zako kazi au kwa unaenda tu kwa wiki unaenda zako mara mbili tu chuo huu muda mwingine wote unafanya zako kazi alafu unasoma zako online mm. kwa hiyo vitu vyote ni vinawezekana mtu tu ukishajipata yani ukishaingia nchi kama hizi umeona hasa mm. hapo sasa ndo 
na kuchangamka sasa mambo ya online dating japo we are online dating sasa ukiamua mm. hizo yani ki, yani kila siku utapata mtu mpya alafu uzuri watu wa huku hawa kunyimi namba <laughs> mjue eh yeah, yani yani ukimwomba namba mtu akunyimi sio kama bongo yani mm-hmm. sijui ni nini ni, ni, hamna yani huko online date mtu kichacha tu mara mbili mara tatu tu basi mtu anakwambia ukimwambia naomba namba yako ili tuwasiliane vizuri anakupa mm-hmm. namba alafu sasa ili sasa yeye asikusahau umeona ili asikusahau kitendo cha kukupa namba pale pale kama kumtexti mtexti umeona alafu mpigie muendelee kutengeneza naye mazoea kwa sababu mtu kitendo cha kukupa namba ujio sio kwamba ndo ushanipata yeah. umeona mm. kwa hiyo lazima kuna mazoea mengine inabidi sasa tuyatengeneze tuwe karibu mimi mm. na wewe mm. umeona yani kwenye mindset yake umtengeneza kwamba kuna mtu fulani yupo hivi moja mbili tatu nimekutana naye sio fulani na nawasiliana naye daily kwa hiyo una pay attention yani kila siku yani wewe unamtumia message at least kwa siku hata mara tatu una chat chat naye alafu msha siku mnaomba meeting mm. umeona kwa hiyo ile first date ya kwanza inatengenezwa endapo mkishatengeneza mawasiliano sana. Hasa mtu unaenda unamfuata mtu nani hii yani online dating afu bado tena yani we mwenyewe unakuwa haujiamini. Mm. Alafu na kitu kingine na washauri. Unapoenda kwa online dating wasifuate tu mtu eti ili mradi naenda kwa, kwa sababu ya kitu fulani. Nenda kwa yani huyo mtu wasiliana naye tengeneza naye ukaribu kwa mapenzi. Umeona? Mm. Yale yani mapenzi ndio yatakao kufanya wewe uweze kufanikisha jambo lako. Asa wewe umemfuata mtu eti kwa sababu namfuata kwa sababu ya jambo fulani, si ndio? Halafu mm-hmm. mtu haujaridhishwa naye. Unajua uweze ukakaa na kitu ambacho wewe hakikupi furaha, yeah. unajua? Yeah. Na mbona hauwezi ukakifurahia? Yaani hauwezi ukakifurahia. Yaani unakuwa upo kwa sababu ya kitu fulani lakini bado wewe sio nafsi yako inakuridhia kwa hiyo mpate mm-hmm. mfuate mtu ambao wewe mwenyewe una mapenzi nayo unaona kabisa huyu mtu bwana mimi na yeye tuna mechi na mpenda kweli mm-hmm. lakini ukienda kwa sababu ya tamaa hawezi kufanikisha mm-hmm. na hawezi kufanikisha kabisa kwa sababu mimi na kwa sababu mimi nakumbuka kuna kuna rafiki yangu mmoja hivi alikutana na mdada mmoja hivi yuko main main ipo karibu kabisa na nani hii na na kana mm-hmm. umeona yule mdada alimfata direct yani ile kitendo cha kumfata kamtongoza yani wameazia naye mawasiliano yule dada kaenda moja kwa moja kwenye point umeona mm-hmm. uko tayari kuolewa na mimi mhm you were nani hii mshikaji akasema yes why not umeona kaambia basi nipe namba yako kwanza cha kwanza akamtumia namba alipompigia alipomtumia namba yule mshikaji kumbe na ujue huku nadhani huku na Europe mm. ni the same vitu. Huku line unalipia kila mwezi, mm-hmm. si ndio eh? Mm-hmm. Sasa mshikaji line yake tayari ilikuwa imekata. Kwa hiyo inabidi alicharge voucher, umeona? Kwa hiyo yeye imeisha kama masaa manne, alafu ya bado hajaricharge voucher. Unajua huku mara nyingi watu sio wanatumia wifi, umeona? Mm. Yule dada akampigia simu, alafu akawa apatikana. Kwa mbona mbona nimekupigia upatikane? kamwambia ah, bana mimi sijaricharge voucher kwa hiyo nikisha recharge nitakufanyaje utanipata hewani umeona yule dada sijui stress unajua watu wa huku bwana wengi wanakuwa wana stress sana na kikweli yule dada ni mdada fulani ambao sio mzuri yani ndio maana anasema mtu uwe na kitu ambacho kinakupa furaha mm. sio uende tu kwa sababu mtu fulani mm. ndo anataka sasa ni wewe kuna kitu fulani nitakifanikisha hapana mm. angalia na wewe moyo wako mm. yani moyo wako bwana huyu mtu sawa umeona mm-hmm. kama naona huyu mtu bwana so sawa mm-hmm. achana naye umeona mm-hmm. tafuta tu mbinu nyingine mm-hmm. kwa sababu mahusiano ni yapo tu na watu ni wengi wanatafuta ah nyie watu wengi wanatafuta mahusiano umeona mm-hmm. sio angalie kwa ubaya hasa kwa nchi kama hizi wanaume wengi yani ndo wamehamia upande wa pili umeona yeah. yeah. wengi sana wako upande wa pili kwa hiyo unakuta kuna wanawake wengi sana hawana watu na hivi duniani tuna kwa wanawake ni wengi kishindo wanaume. Bado na wanaume wengine nao wamehamia upande wa pili. Kwa hiyo sasa unakuta wengi hawana watu. Yeah. Na, na kuna mahusiano mengine watu wengine wanawake wengine wanatafuta mtu kwa ajili tu ile kusaidiana kupay bill. Mm-hmm. Sio umeelewa? Yeah. Yeah, yani yeah, yani natafuta mahusiano ili mimi na yeye utasaidiana kupay bill. Kwa wanako wao makini. Hasa kwa nchi kama hizi hasa wadada mm-hmm. weusi. Tuwaseme 
Hii mm. vibaya umeona mm. lakini sio watu wa, wa kuna nini nao sana kwenye mahusiano. Wanakuaga hawana mapenzi wale watu. Umeona? Mm. Alafu kitu kingine anakutumia wewe kama daraja. Mm. Umeona? Na kitu kingine ukishakuwa na mwanamke kwenye mahusiano usikimbilie kumtaki kumwambia nataka kitu fulani. Atakupiga hela sana. Yaani atakutumia wewe kama da- I see atakupiga hela. Umeona? Maana <laughs> naona wewe upo kwa sababu ya kitu fulani sio kwa dada ikawaje sasa mahusiano akayavunja na rafiki yako mshikaji akawa haja top up voucher umeona huyo mdada kam block yani ndo hapo sasa unakuja kuona kwamba wazungu wana stress umeona kwa hiyo yule anataka kitu kwa haraka haraka umeona na vitu haviendi hivyo yani ndada ya siku moja jamaa blokiwa umeona kisa huyo mdada amemtafuta na atapaka hapa ni hajamtafutaje tena huyo dada kwa ni mtu fulani ambao ana stress yeah. anataka apate mume haraka yeah. haraka. Hasa ndo hasa ndo hapo angekuwa amepata mbongo. Eh? Yeah? Si chap chap yani yani chap chap yani unaokota dodo. Chap chap yani haraka haraka. Yeah. Lakini anaonekana yeah. kwa hiyo sasa ukiingenea kwenye mahusiano wewe unaonekana utahaha wewe. Eh utahaha kwa sababu yule kwanza ita, ita, cha kwanza atakuwa na wivu umeona mm-hmm. alafu cha pili yani yule ni anataka mtu kwa udi na uvumba kwa hiyo atakuwa na hisi labda huyu mtu nitaondolewa nitanyang'anywa yeah. nitarudi tena unjua wazungu wa, wananihi sana wana wivu sana hamna mm-hmm. mtu ana wivu kama mzungu yeah. umeona mm-hmm. alafu kitu kingine hamuamini mm-hmm. mtu moja kwa moja mm-hmm. mzungu amuamini unjua mtu mpo naye kwenye mahusiano hivi lakini hakuamini kabisa mm-hmm. Yaani anajua yani 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 kuna vitu yani mpaka sometime unajiulizaje ah watu vipi yani wao wamelelewaje umeona mm. kwa sababu sisi kwa kacha yetu bwana mtu kishaishi pamoja mnaaminiana vibaya mno mm. au hamna umeona mm. alafu kitu kingine hawa wanaishi wanaangalia wewe na yeye mm-hmm. basi yani mzungu ukiishi naye kwa sisi wanaume yani ni wewe na yeye maisha ni wewe na yeye habari ya familia sijui mama sijui dada sijui nani mm wao hawana hilo umeona kwa hiyo wao wanataka usitiki wewe na yeye mnatafuta maisha kwa ajili yenu nyinyi wala nao wapambana kwa ajili yao wao mm. kwa hiyo waki, wakiwa wanatafuta hawa online dating inabidi wajue kacha za hao watu ziko mm. kabla au jananii aujeingia kwenye mahusiano na vile vile kwa huko bongo yani najua kwa mtu ambao yuko bongo yeye anatamani tu haingie kwenye mahusiano ajelishi mtu wa aina gani Usijue umeelewa? Yeah. Yeah, yani awe nani awe nani? Yani hata akiwa na mguu mmoja <laughs> mimi nitaenda tu. Yaani hata yule kizee ambaye amepewa siku za kuishi yeye anamtaka huyo huyo. Yeah. <laughs> yeye yeah, anamtaka huyo apite naye. Na kweli sio kitu kibaya, sio kitu kibaya kwa kujitafuta kwa kweli kama hata mimi ni niko bongo. Mm. Hata mimi niko bongo kwa kweli napita na hivyo hivyo yani. Yaani haijelist. Mm. Lakini ukishaingia nchi kama hizi lazima uangalie mtu ambao kwa sababu wako wengi mm-hmm. unjua wa kutoka hapa kukufata bongo ni tofauti na ambao yuko hapa hapa mm-hmm. umeona mm-hmm. kwa hiyo yule wa kukufata bongo anajua kabisa hapa mimi nishakosa yani ni ngumu kwa hiyo anajua nikishakifata kule ni cha kwangu mwenyewe mm-hmm. kwa hiyo sasa wa hapa sasa mm-hmm. usiende tu pupa pupa kwa sababu wako mm-hmm. wengi utawapata mm-hmm. yeah Mbona yani kama utakuwa huko hapa hapa yani upo ndani ya nchi labda Europe huko wapi utampata tu mm. alafu uzuri kwa euro kwa euro kujua watu wanajiokotea wana wadada kabisa wazuri wazuri kabisa ni kama misi umeona mm. mm. eh huku jua mamisi mamisi wanaringa sana mm. uwezo mpata kwenye online date yani kwenye online date mnaweza mkafanya mnaweza mkakutana naye kuna ile inaitwa one night stand mm. eh basi umeona mm. sasa ili sasa umpate hudumu naye katika mahusiano yule lazima umtengenezee mazingira eh sijui mazingira gani yani kwanza wewe mwenyewe cha kwanza uwe mia mwezi yani, mm-hmm. yani uwe mia mwezi alafu mahusiano ya huku wengi wana yani wana wadada wa huku wanapenda uwe rubo yani rubo inikimanisha kwamba yani sio ile kumganda gando uonyesho na mpenda sana umeona mm. atakutesa yani hawa sijui wakoje mimi na washatao wanawake wa huko umeona mm. akionekana wewe unampenda sana ile kumkea sana atakutesa mm-hmm. kwa hiyo yule unakuwa kama mnyama yani mapenzi ya huko wanawake wa huko wanataka uwe kama mnyama umeona kisha kutana naye hivi mshamalizana naye umeona yani ujifanye kama ujali mm. juu maelewa hata mm. yeye ndo inakwenda mkereketa huyu mtu nimekutana naye au ajeruzishwa na mimi umeona mm. 
Kwa hiyo hiyo kitu inakuwa inakuwa inamuumiza sasa yeye sasa ndo anakuwa anaanza mm. kukutafuta. Sasa ile katika kuanza kukutafuta na wewe usimuonyeshe kwamba nani hii usimuonyeshe kwamba na wewe ulikuwa unazitafuta sana zile message zake yani una, unazisubiria kwa hamu mm atakutesa. Mm. Sijui umeelewa? Yeah. Yaani yaani kama ujali hivi alafu kumbe ndo unamvuta. Kwa hiyo kama unavuta una una yeye. Yeah. Nakatisha kaka. Kati kibongo bongo hapo ndo wadada inabidi siku hizi tujiatishe. Maana wadada wa kibongo bongo wakionyesha wanampenda mwanaume, mwanaume anamsumbua kweli kweli. Mwanaume mna kwa gamna hivi. Sasa bongo. <laughs> sasa sasa wanawa kwa bongo jinsi walivyo. Sasa ukionyesha anampenda sana mwanaume na huku mwanaume inabidi uwe mm. hivyo kwa hapa mm. New York maana New York mimi nime experience sana na anawaelewa sana wadada umeona mm. maana wadada hapa wengi ni wanani hii wa Mexican mm. wale wa wa Spanish umeona mm. ndio wapo wengi sana no, okay. na ma black america wewe ukikutana na wazungu wazungu wengi wanakuta ni wale ambao wametoka nchi za Europe mm. mm. okay. ya ndio wako wengi sana hapa mm. lakini wale mzungu kabisa ni mwenyewe mzungu awakai huko wanakaa pembeni kabisa wanakaa buffalo wechers wanakaa yani kule pembeni kabisa ni wao wanakaa huko umeona okay. hata hapa sasa kati hapa kwa hiyo hapa ni tumechanganyika na hapa sasa ndo kuna wa, wa spanish wengi sana mimi na experience kwa sababu nimekutana na wanawake my spanish kwa hiyo hawa spanish hawataki yale mapenzi ya hivyo sasa mzungu ndo anataka yale mapenzi mm. sio umeelewa Mm. mzungu anapaka ile mnafani mm. pamoja nini yani yale yeah. mapenzi yale sasa hawa ma black na wa spanish hawana mapenzi yale au oh, 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 wa south america au <laughs> yeah kukuwa, yani hawana mapenzi wanaitwa ni kukuwa nini hao ambao wala wa, wa, sio kufugwa wanaitwa kuku gani hao nyumbani kuku wa kienyeji <laughs> wale kuku wa kienyeji yani wale ni kuku wa kienyeji umeona wale sio hawana hawana mapenzi yao uganda na gandane atakutesa sana umeona mm. yeah na huku hata ukisha ukishaanza naye kwenye mahusiano kwenye online date umeona mwanamke yoyote mm. usije ukasubutu kumwambia kwamba mimi labda sina vibali vya kufanya kazi basi mimi nataka tuoane mm. ili niweze kupata kitu fulani mama yangu yule atakusumbua mno mm. Yaani atakusumbua mno. Yaani subiri yeye mwenyewe aje akwambie. Atakwambia mwenyewe. Umeona? Yaani atakwambia yeye mwenyewe. Alafu na kitu kingine, mtu kisha kuja kwenye nchi kama hizi. Mm-hmm. Wana wake wale wadogo wadogo ndugu wazuri sana kwenye kuingia nao kwenye mahusiano. Umeona? Mm-hmm. Kwa sababu wanakuwa wana hamu na wao kuingia kwenye ndoa. Mm-hmm. Sijui umeelewa? Yeah. Yaani ana hamu na yeye aulewe aingie kwenye ndoa. Mm-hmm. Lakini Una mtafuta liji mama alishakubuu eh <laughs> Yaani yule labda akwambie yeye mwenyewe bwana mimi na wewe naomba tufunge ndoa nitakufailia mm. papers kwa sababu hata wao pia mm. wanaelewa umeona mm. Na hamna kitu ambacho sasa hivi watu wamejanjaruka kamba katika masuala ya makaratasi maana wanajua yale ndo habari ya mjini umeona mm. Na mtu yoyote ambao yupo ndani ya hii nchi kama hana hivyo vitu hivyo vitu watu vinawatia stress sana mm. mtu unamuona ametoka huko nyumbani amekuja huku anakuwa <coughs> mtu unamfure ah fulani ameshaenda huko lakini akishakuja huko kuna stress zingine yani stress za kwanza za kupata visa umeona umepata visa hiyo ndio stress ya kwanza umekuja huko stress ya pili kupata vibali vya kufanya ka... yani vya kuwa tu mkazi wa kudumu ndani ya hii nchi hiyo mm. kitu ndo inatiaga mimi naona hiyo stress mtu ndo anapata zaidi kuliko aboku mm. kwa sababu mtu anakuwa anatamani aweze kupata hivyo vitu ili aweze kusurvive kutoka nje ya nchi na kuingia ndani ya nchi umeona mm. sasa kuna unakuta kuna mi, kuna mtu yuko hapa na miaka 24 hana hivyo vitu oh yani god alikuwa pa kuanzia wala pa kutokea au yani sijajua na ndo hapo tu nakuwa nasema kwamba mabraza zetu ambao walitangulia kuja hizi nchi yani wao walifeli yani ni wamefeli ni wachache sana ambao wamekuja wamefanikiwa umeona mm-hmm. cha kwanza wamefeli ndo hichi mnachosema elimu mm-hmm. kisha kuja nchi kama hizi hapo kisha fika tu cha kwanza tafuta elimu mm-hmm. yani ajeishi wapi itafute elimu mahali mm-hmm. nipo utaishi vizuri sana yeah. umeona Sacha pili kutokupata taarifa 
moja kuna zile taarifa alafu watu wengine wabongo wengi waoga mimi mm. mjue <coughs> unapoenda kumtongoza mwanamke bongo tofauti na huku huku watu waoga mtu anamuogopa mm. mwanamke yani anamuogopa kabisa mwanamke akamwona huyu hapa mm. anaogopa kabisa mm. sasa hivyo vitu vinatufelisha na mahusiano yanapatiwa sehemu kama za kwenye club mimi naamini sana sehemu za kwenye club kwenye lounge kwenye bar umeona mm. zile sehemu za wazi zile kwenye park mm. yani zile sehemu zile nyingi sana zinatafuta mahusiano kwa sababu mimi nafanaga sana sikwenda sehemu za kwenye bar. Mimi napenda kwenda bar tofauti tofauti. Umeona mm. kwenye restaurant tofauti tofauti. Mm. Na experience sana. Kuna wanawake wengi. Ah, yaani kuna wanawake wengi. Hawana watu. Yaani unamuona kabisa ameenda ameka. Yaani kama ametega, yaani yani yeye mwenyewe yuko mm. lindoni. Mm. Hana mm. mtu. Yaani amekaa amekaa kuwa single kwa muda mrefu. Mm. Hana mtu. Mm. Sasa ukiwa mjanja, ukiwa mjanja. <laughs> ah, ukosi. Kona ya na ndio ukiwa mjanja ukosi ehe na sasa kaona yeye anatega amekaa hapo anatega eh amekaa ametega kwa mfano kipindi cha sama kipindi cha sama mimi napendaga tunapenda sana mimi na wife wangu tu yuko tunaenda Dero Island umeona yani unaona kuna wanawake wengi yani umeona unaona mtu amekaa tu yani anajifanya anasoma kitabu yuko vizi na nini na nini mwingine mara anachezea simu wako wengi mno yani wako wengi mno mtu hana mahusiano watu wana mimi nakwambia wazungu wana stress yani watu nikwambia wazungu wana wazungu wana stress mahusiano alafu wenzetu wanajali sana katika swala la umri mm. yani mzungu akishafika miaka 30 haelewi hana mbele wala nyuma ana stress alafu wasi wanakuaga wako busy wanafanya sana kazi mbona mm sasa zile kazi wanapokuwa wanafanya kazi sana sometimes anasahau kama kuna maisha mengine inabidi mtu ayatengeneze. Yeah. Kwa hiyo sasa anakuja kukumbuka ishakuwa too late. Sasa hapo sasa ndo anapokuwa na ha. Mm. Ma wanaingia kwenye online dating na nini na nini yani anatafuta mahusiano kwa udi na uvumba. Mm. Wow. Sasa mtu sasa ukiwa mtu eh ukiwa mtu wa kujiongeza, mm. ukiwa mtu wa kujiongeza. Ah. Hey. Utakaje kizembe nchi kama hizi? <laughs> ambazo watu wako wewe. Utakaje miaka 20 na. Utakaje miaka 20 na. Hauna yani hauna mbele wala nyuma. Kwa sababu tayari, yani tayari mpaka umeshakuwa mzee, sasa ushakuwa mzee una nini? Ndio hiyo tu naambiwa watu, bwana nina fulani ameendaga nchi fulani toka aende sasa hivi mwaka ngapi hajawahi kurudi? Hata rudije. Eh? Ya. bado nakuwa naishi kwa kuunga unga. Yaani unaishi kama digidigi yani unaishi kama digidigi kwa mm. oh, maisha ya wow tafuta mtu mm. tongoza yani watu yani kitu kati kinachowafelisha kutongoza mm. <laughs> na kwa zungu <laughs> yeah yani watu wanaogopa wazungu yani wazu, watu wa ah, katika katika watu ambao wametoka bongo mm. wanawaogopa wazungu mm. wa bongo wanaogopa wazungu na ujanja wao wote wao wa, 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 si sasa so, wanatongoza kama wanaogopa wa, Bwana <laughs> waogopa sana wazungu yani. Yaani sijajua yani ni kwa nini. Mimi ndo maana nawakubali sana wa Nigeria. Mm. Wa Nigeria sama bwege ujua wale. Mm. Wale. Mm. Ah, nakuta mna Nigeria anamiliki pisi kali kweli kweli yani. Yaani pisi kali ameuana naye. Yaani hivi yani anaishi naye yani kibosi ya. Mm. Na una kuta mtu kaja tu muda mrefu. Na hamna kwanza hamna mna Nigeria anayokuja kukuja kujilipua ukimbizi. Mm. Wapo lakini asijaona. Mm. Yaani mna Nigeria ukimbilie uje hizi nchi haraka haraka unajilipua ukimbizi. Unajipua ukimbizi yaani inaikuwa kuna fursa kibao unaona kabisa. Yeah. Eh? Wapo mm. sawa. Wapo sio wote. Mm. Ila katika asilimia mia moja basi asilimia themanini hamna mna Nigeria ambao kajilipua ukimbizi. Mm. Yeah watu ambao wanajilipua wakimbizi wa hindi umeona wa arabu wa china wa wa, wa china unajua wanajilipua wakimbizi ile nchi yao imeendelea mm. umeona nchi yao wanajenga yeah. wanajenga kidogo lakini ukienda boda kule, mm. kule boda yeah. wa china wako wanakuja mm. kujilipua wakimbizi sasa mpaka nakuwa najiuliza kule kwenye nchi zao kuna tatizo gani wale wanani wa Nepal wa nini ambao wana asili hiyo kama wa china wa china au wanakuwa ni wa china kutoka china kuna wa china wa kutoka china kabisa yani kutoka china okay sijui umeelewa mm. yao kuna mwanangu mimi amepita boda yani paka kushangaa
ngaa na nauliza achi anambia ni ametoka sehemu fulani ametoka sehemu fulani chini na kina unaona lakini wanakuja kujilipua ukimbizi mpaka nikajiuliza wana hasa wana pale sasa ndio zao huko kuingilia boda mm yeah wapo wengi vibaya mno wapo wengi vibaya mno alafu wale ndio sometimes wanakosesha wa ajira unajua sometimes ajira marekani zimekuwa ngumu mm kwa sababu ni wale zile kazi ambao watu walikuwa wanafanya chini ya meza zile under the table wao wamezishika sana mm. yaani wao zile kazi ni wamezishikilia kwa sababu ni wako wengi mm. alafu wale wanafanya yani wanafanya kazi hata ukimlipa dola tano kwa alisa mm. anaifanya Mwana. na wale ambao wametoka hizi nchi za Amerika Amerika mm. Kusini zile ndio mm. wako wengi sana huku sisi tunasemea tu sijui wa Mexico wamejaa huku wa Mexico wale si wa Mexico Mexico kama Mexico hana shida hata na Marekani mm umeona mm. mm. yani wale ni watu ambao wametoka nchi za kule ambao wanaongea Kispanish umeona mm. kuna wale ambao wafupi wafupi sijui anaitwa nani kwa ndo wamejaa Ay. wengi Wata. yani wale kwa mfano watanisamea ndugu zangu ya yeah. mm. ni wako wengi vibaya mno na wale wanafanya kazi wale hata dola 4 hawajali mm. okay. kwa hiyo kazi sometimes inakuwa chache ndio maana sasa sasa hivi kuna baadhi ya baadhi ya state washaleta mfumo kwamba usipokuwa na vibali hauwezo kufanya kazi. Kwa hiyo inapoelekea kazi za kufanya chini ya meza zitakuwa chache sana. Asitoisha kabisa kabisa ila zitakuwa chache sana kwa sababu wale watu ni wamejaa sana. Okay. Labda sijajua Trump yeye akija atakuja kama Trump akija maana sisi tunajiotea tu Trump anakuja hatujui kwamba yeye Mm. akija jinyi wote mnaondosha tena mnaanziwa na prince wenu aliyemwa dada yenu wote <laughs> uh, out uh, uh, sisi hatujali uh, sisi, sisi hatujali <laughs> akisema uh, kwamba anatuondoa lakini siamini katika hilo kwa sababu moja unaona mm. hii ndio nchi namba moja dunia mm. si ndio eh mm. na hii hapo ndio inatakiwa iwe namba moja kwenye kupokea wakimbizi mm. ndio Eh. kwa sababu hizi nchi zingine ndogo ndogo zinapokea wakimbizi mm. wewe nchi mkubwa namba moja duniani alafu wafukuze wakimbizi na hawa wadogo inakuwaje <laughs> na hii nchi ni kubwa yani nchi ukisema mkatae mkimbizi nchi inaendeshwaje kwa sababu nchi inaendeshwa na maforena yeah, yeah. maforena ndo wanaiendesha kwa mfano hii new york new york biashara nyingi zimeshindwa na warabu mm. Mm. Yaani mabiashara makubwa yote ambayo unayaona ambayo unasikia ndani ya New York Mwarabu mm. ndo kaishikia. Yaani Mwarabu kaishika New York kweli kweli, umeona? Mm. Maduka yote ya smoke shop, hiyo smoke shop inaingiza hela sana. Mm. Bank. Mm. Kaishikiwa na Waarabu, umeona? Mm. Kuna huku kuna madeli yani yani ma, the supermarket vidogo vidogo yote yameshikiliwa Mwarabu, Mexican mm. na Muhindi. Yaani wale ndo wameshikilia. Yaani mabiashara makubwa makubwa yote, yani biashara zote ambazo zina Rwanda ni ya New York na New Jersey zimeshikiliwa na huyo mtu. Mm. Yaani kwamba ukisema uwakimbize wale hata nchi itaendeshwaje? Kwa sababu <laughs> nchi inategemea mtu kutoka nje ndo waje kufanya nchi run. Yeah. Ukimtoa yule ina maana hii nchi haito run. Citizen ni wachache. Mwenye anachoshangaa mke wake mwenye sio hapo, si ndivyo? Kwa sababu atamondosha na mke wake au? <laughs> Ah, uh, yani mi naamini yale ni maneno tu. Mm. Yale ni maneno tu. Kwa mfano, watu wengi walikuwa wana, wanakuja anapata visa Marekani, anakuja alafu anaenda kuvuka boda anaenda Canada. Unaona? Mm. Anaenda Canada moja kwa moja kwa sababu kuna ndio anaenda kujilipua huko. Ila Joe Biden mwaka jana alikutana na prince wa wanani hii wa Canada, wakakubaliana, wakasaini mkataba wakafunga boda. Kwa hiyo Mm. It means kwamba yeye mwenyewe anawataka mm. watu. Mm. Yumelewa. Watu ambao wanapita boda ya Mexico. Kule Mexico hataki watu waingie huku mm. ila Marekani anataka mtu waingie. Mm. Sijui umeelewa? Yaani kitendo sijui kume, kumeweka ukuta, kumetengenezwa ukuta, si ndio? Mexico ndo hataki mtu waingie Marekani ila Marekani yeye anataka mtu waingie. Mm. Kwa hiyo watu ambao wanaruka ukuta kuingia kuingia Marekani, mm. sawa? Ni wanamkwepa yule mm. Mexico. Mm. Hata kwa mfano siku na boda lazima inafunguliwa yanapita meli, magari, eh, treni, magari na nini, umeona? Kwa hiyo boda likiwa liko wazi, 
askari wa Marekani anakuwa anajua kabisa kuna nani huko na wakimbizi anaingia anawaita usijue mm. maana okay. ingieni njoeni faster okay. okay. kwa hiyo wale wanakimbia kitendo na maana kwenda pale kwa askari wa Marekani pa ina maana ndo usalama wao wao ndio okay. maelewa ila Mexico yeye akikukamata umeona mm. anakurudisha umeona mm. kwa Mexico anataka ubaki Mexico Marekani anakutaka uingie no. ina maana hii nchi ni kubwa nchi nchi ni bara hasa kama unatoka New York kwenda Los Angeles na ndege unatumia masaa yeah. sita si ni bara hii yeah of course yeah. sada hapa anatuambia anasema Iligo bwana ndo atawakimbiza hawezi kuwatoa walioko kisheria kwa walioko kisheria hawatolewi ila walioko iligo wale ndo watatolewa <laughs> ya yeah, sasa wale iligo sasa ndo wale watu ambao wanafanya kazi chini ya meza wale yani hawana vibali au na mm. social yani hautambuliki na serikali yani unaishi kwa njia za panya panya zile mm. Mm. wale ndo kweli waki, wanaweza wakaondolewa ila siombe iwe hivyo kwa sababu watu tumekuja kutafuta mm. kila mtu atajitafuta kwa njia yake mimi nikimwombea mabaya mwenzangu yeah. mimi mwenyewe nimekuja kutafuta ndio unabonia. Yeah. Ila tu tuhalisia kama ni hivyo bora atengeneze bora atengeneze ubora wa atengeneze tu ule mfumo ambao ni mzuri mtu ahakikishe kama mtu alikuwa hana vibali kwa hao walipo wapate vibali ili watu waanze kufanya kazi kwa sababu mm. kazi zote zinamtaka mtu. Mm. Kwa hiyo sasa ndio maana naambia watu ambao wako wako bongo ambao wanataka kuja. Kama unataka kuja kwa internship utanifuata DM mm. nitakutumia link mumfuate mimi umeona nipate DM mimi niwatumie watu wangu wa karibu ndio wenyewe wajaribu bahati kuona nyinyi mumfuate mpewe link mjaribu but na kingine yeah. ya kaka eh, black singer kusipo ufanye mm. basi video utuwekee kwenye YouTube channel yako uelezee kina go bag hizi kazi za mashambani uweke na link yani uelezee kwa hatua maki leo nimekushtukia kwa tu eh, interview ipo YouTube ipo YouTube mimi nimemfanyia interview mshikaji mmoja. Okay okay. Okay kumbe ipo eh. Ambao ya ambao wamefanya kazi ya ma, ya mashamba hadi kuja huko kwa okay. internship. Nimemfanyia interview na mimi almost ma, masaa mawili. Okay. Yeah. Okay. Kwa, Uta... yeah, nipo na ile na mshikaji kaelezea vizuri kinoma. Okay. Yaani mshikaji nikaelezea vizuri kinoma ni kuhusu mambo ya internship namna kuweza ku apply na nini na nini no. kwa hiyo yani nilimpa uwanja ni mshikaji umeona mm. no. yani nikaelezea vizuri kinoma no. yes. kwa hiyo watu ni hata mimi naweza nikaku nikaku link naye unaweza kumfanya interview afu kuna madini sana hata maana account yako mm. kubwa umeona okay. kuna madini mengi sana atayatoa no. mshikaji umeona na watu watajifunza watajifunza vitu vingi no. sana sawa sawa utanishare hiyo video no ni link nitashukuru zaidi ili aje pia tupatie experience yake. Yeah. Tafanya hivyo kwa sababu huu ndo wakati. Yaani huku ndo hili ndo kipindi kwa sababu nani sasa hivi majani yashaanza kuota. Eh majani yashaanza kuota. Nilikuwa sijui. Yeah. Umeona ndo naona mimi. Winter imesha. Kwa hiyo sasa sasa hivi eh umeona winter ishaisha. Kwa hiyo hii ndo fursa watu watakuwa waitumie. Yaani yeah. inabidi waitumie fursa. Ukitaka kuingia Marekani. Mm. Ukitaka kuingia Marekani fursa ziko nyingi sana okay. lakini si mshauri mtu kupitia boda yani si mshauri mm. kabisa kwa sababu pesa ambayo utakaitumia kwenye kupitia boda ni mara mbili ya hela ambayo utaingia mm. hapa kupitia mm-hmm. hela ya yeah, yeah. mbili mambo maana inakukosa kuna interview moja ni mm-hmm. yume yona bla, nani kaka nimefanya na dada mm-hmm. mmoja ambaye alipitia boda lakini da sasa hivi tulikuwa natusimulia vinatisha kweli kweli yani mambo ya kupitia boda ni ni mtihani kwa kweli. Yaani ukisikia mtu kapita boda tumuombe Mungu sana. Mimi mwenyewe ninao ya mshikaji. Mm. Bado sijaiweka. Mm. <laughs> ninao yote pati 1 hadi pati 3 mm. sijaiweka. Mm. Mshikaji aliyokutana nao yale madhila. Mm. <laughs> yeah. Haki ya Mungu nasema hapana. Yeah. Hapana kule hakufai. Hakufai. Yaani hakufai. Kwa sababu mlikuwa 50 mnafika mpo 15 10 wengine watu wamekufa njiani wengine watu wamekufa njiani yeah mm. yani ni hatari sana yani kule mimi mtu simshauri kabisa kupitia kodi mm. yani bora utafute uingie kila alafu ukiingia kihalali nchi kama hii hapa ni raha sana ujue mm. raha iko wapi mm. unaweza ukapata kazi hata serikalini ukishapata vibali vyako mm. lakini kama umeingia hii nchi bila mm. visa mm. hauwezi ukapata opportunity yoyote ya serikalini hauwezi mm. pewa mm. muone yeah kwa hiyo hata wao pia 
wana vipengele vyao ambao wamevitengeneza kama umepitia kule mpakani kule mm. auweze ukafata mm. kazi yoyote ya serikali ya kama ulipata visa mm. mm. utapata kazi serikali okay. kwa hiyo kuna mfumo na wao wameutengeneza okay. eh, sawa sawa na hichi tu chukua tunaongea kwa kiko very useful na sitataka kipotee natamani watu wengi wakipate kwa pia nita, eh, nitakiweka kwenye youtube hichi kipande ambacho tumezungumza ili watu waweze kuelimika tumezungumza vitu vingi ambavyo ni pointi nyingi ambazo ningependa watu wengi wafikie na waweze kusikia either ni vijana wanaotaka kuingia huko au ni wamama wa baba ambao wana vijana wao wanataka kuwapatia opportunity pia waweze kuwasaidia sawa sawa shukrani sawa jamani mnaona nilikuwa nimemtaja sikukosea mmeona nondo alizotoa hapo eh kwa sikukosea kabisa ku mention maki ile swali ilivyokuja nikaku mention kwa hiyo sikukosea kabisa yani umeona kabisa mambo yeah. aliyozungumza amezungumza mambo yenye mantic kabisa kwa sisi tuko ya yeah, tunashukuru sisi sasa hivi internet inatuunganisha kama hivi tuna share mawili matatu mtu anachojua ana share sisi sio wachoyo wa elimu tunaelekezana tunaambiana ukweli nafikiri kipindi cha nyuma mm. kama ulivyosema kaka eh, black singapore umesema kwamba kipindi cha nyuma watu walikuwa wapati taarifa. Kwa hiyo unakuta mtu mpaka na miaka 20 yeah, sure. amekwama karatasi hana ni kwa sababu ya kukosa um. taarifa. Eh? Mm. Kulikuwa naye mambo ya watu kusaidizana. Na kingine mi nilichogundua nafikiri zamani mm. watu walikuwa si ni waoga wa kusema, wataki kusema ukweli. Uh, nadhani, nadhani alafu vile vile rombaya tu. Eh? Mm. Yeah. Ni rombaya. Hiyo mm. hiyo kana ni inachangia sana. Mm. Kwa mtu anaweza akawa na kitu lakini ana ficha aweza akamwambia mwenzie. Mm. Alafu sisi bwana wa bongo tumezoea sana ile una mwenzako kwa kifeli ndio unafurahia. Ah. Hiyo mm. ndio shida. Umeona? Mm. Na anaanza kusemana na nini na nini vitu kama hivyo. Yaani sisi hatuombeani mema. Umeona? kwa una, unafurahia mwezio ukiona ana fail. Mm. Well, hicho ndo kinatufelisha sana pakubwa sana. Okay. Lakini endapo sisi tukiwa pamoja kama wenzetu, hakika tunafika mbali sana. Yaani kumpa mwezio taarifa. Kwa yeah. yeah. sababu una kitu fulani basi mpe na mwenzio ile na yeye apate kufaidika na hicho kidogo ambao wewe umekipata na yeye aende katika njia za, za halali ili aweze kupata mm. vitu ambavyo na wewe una, una, umevipata au na wewe unaelekea kuvipata mm. okay. kwa hiyo hiyo ni sababu kuu yeah. okay. sawa sawa asante haya na kwa yote ambaye anakuwa na bantu.dating uta screenshot nitumie dm nitakuelekeza na kila kitu kitakuwa sawa kaka black singa ukisikia huko mtu yupo single mwambie ajiunge na bantu.dating ina watu huko waweze kuconnect waweze kujuana waweze kuanzisha rafiki waweze kuanzisha mm. mahusiano dada yako mimi nimejikakamua nimeanzisha hiyo site kwa ajili ya kuwasaidia watanzania wenzetu na watu wengine mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali waweze kukutana you know no. yes kwa asante sana haina shida dada yangu nashukuru sana Asante, nimefurahi sana. Shukran kwa madini. Mimi najua wewe ukija, yani sikosi. Yani nitapata point kubwa sana. Kwa asante na Mungu aendelee kukuongoza hivyo hivyo. Ah, shukran sana. Shukran. Haya wapenzi wangu, wale ambao mlikuwa mnauliza